ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു പവീസ് ഫ്രീ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കിൻ കെയർ ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രക്തചന്ദന ചൂർണമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് രക്തചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കാരണം അത് മുഖക്കുരുവും അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളും ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫേസ് മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ രക്തചന്ദനമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നേരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് രക്തചന്ദനം എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും രക്തചന്ദനത്തിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റൻ ആക്കും സോഫ്റ്റൻ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരുവിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മുഖക്കുരു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടിനെ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് രക്തചന്ദനം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാലാണ് കാച്ചിയ പാലാണ് അപ്പൊ കാച്ചിയ പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് രക്തചന്ദനത്തിനായാലും പയറുപൊടിക്കായാലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കാച്ചിയ പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തൈര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് കാച്ചിയ പാൽ ഇല്ല എങ്കിൽ തൈര് ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല തൈര് ഓൾസോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെ ബ്രൈറ്റൺ ആക്കാനും സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും നല്ലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കാച്ചിയ പാല് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആകല്ല് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഫേസ് മാസ്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടല്ല വീഡിയോയിൽ കാണും പോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാച്ചിയ പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോകരുത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആ രക്തചന്ദനത്തിന്റെ ആ ഒരു കളർ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഒരു കളറിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു റെഡിഷ് കളറിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് ഇനി ആരും പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഫേസിൽ ഇട്ടാല് ഇതിന്റെ കളർ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഫേസിൽ ഇട്ടാലും മഞ്ഞ നിറം പിടിച്ചിരിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതിന്റെ കളർ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫേസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് കഴുകി കളയുമ്പോൾ ചുമ്മാ കളയാതെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാഴ്ച തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനല് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കാണും അതുവരേക്കും ടാറ്റാ